हेलो स्टूडेंट में आप लोग का स्वागत है और स्वागत है आपका मेरी संडे क्वेश्चन आंसर सीरीज के अंदर जहां पे मैं आप लोग के सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं पूरी ऑनेस्टी के साथ में मैं हर महीने में दो से तीन बार ये एपिसोड लेके आता हूं और ये संडे भी सोचा कुछ था नहीं तो चलो आप लोग के सवालों के जवाब दे देता हूं नेक्स्ट सेशन के लिए आप लोग को मुझसे जो सवाल करना है आप इस वीडियो के नीचे कर सकते हैं तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा हजारों के हिसाब से कमेंट होते तो मैं सबके सवाल के जवाब नहीं दे सकता हूं तो मैंने क्या किया रिपीटेटिव सवाल लिया हूं यूनिक सवाल लिया हूं तो अगर आपका नाम नहीं आएगा तो टेंशन मतलब तो आपका सवाल तो इसमें इंशाल्लाह कवर हो ही गया होगा तो यहां पे मैं जल्दी जल्दी करता हूं मेरी क्वेश्चन सीरीज को ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूं तो फटाफट से यहां पे सवाल जवाब का सेशन शुरू करते हैं अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए तो यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल है वो है आकाश अक्की शर्मा ने जिन्होंने ये पूछा है कि सर आजकल के लड़के करियर को छोड़ के लड़की के पीछे क्यों भागते हैं देखिए ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है इसके लिए कैबिनेट और मंत्र पार्लियामेंट में अर्जी डालनी पड़ेगी कि भाई ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो लड़के होते हैं वो अपने करियर को छोड़ के लड़की के पीछे भागते ही तो ये स्पेशली उन लड़कों से ही पूछना पड़ेगा कि भाई लड़की के पीछे मत भागो करियर के पीछे भागो लड़की खुद आपके पीछे भागेगी ताली तो बजाओ यहाँ पे वसीद नगौरी ने पूछा है कि ऑनर एट एक्स रियलमी टू प्रो या रेडमी नोट फाइव प्रो पंद्रह हजार में कौन सा फोन बेस्ट होगा देखिए मैं एक ही चीज कहता हूँ अभी फिलहाल एकदम रुक जाना पंद्रह हजार के आसपास यहाँ पे फोन आने वाला है जब मैं इस मीटिंग में गया था तो आपको पता ही होगा अभी वो कौन सा फोन आ रहा है वो फोन सबको किल कर देगा लिटरली मतलब मैंने हाथ में लिया हो मैंने देखा हो छोड़ दो जब आएगा आपको मैं बता दूंगा लेकिन अभी पंद्रह हजार के मेरे को इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि बीस हजार के नीचे पंद्रह हजार के नीचे कौन सा फोन अच्छा है वेट करो जबरदस्त फोन आने वाला है उसका ही वेट करो यहाँ पे नाजी अ ग्रुप ऑफ हिमो यहाँ पे ये पूछते हैं कि आई एम गेटिंग न्यूज डेट माइक्रोमैक्स इज मेकिंग अ नॉच डिस्प्ले फोन उसमें प्रोसेस स्नैपड्रेगन सात सौ दस होगा और सो इफ इट बिकम्स ट्रू देन डू यू थिंक माइक्रोमैक्स कैन अगेन कैप्चर द बजट सेगमेंट यहाँ पे टेक टॉक इन्फिनिटी बोलते हैं कि जाओ रोएस भाई सिक्स अटेम में भी नहीं लिया मेरा सवाल कि आप गिव अवे के फोन लाते हो ना तो क्या आप पैसे से लाते हो या कंपनी स्पॉन्सर करती है इस बार तो ले लो रोएस भाई मेरे सवाल मैं जो भी गिव अवे करता हूं तो बहुत रेयरली मैं अपनी तरफ से करता हूं मतलब जो पांच दस बीस जो भी पड़े होते हैं लेकिन मेजोरिटी नाइनटी मुझे कंपनी ही देती है ये चीज स्पॉन्सर होता है जो आप लोग के लिए मैं गिव अवे लेके आता हूं तो इससे कंपनी के ब्रांड का नाम भी सामने आ जाता है कि जैसे कि अभी मैंने रियलमी टू किया था तो रियलमी का नाम आया था सैमसंग के पांच फोन का किया था ऑन सेवन समथिंग जो भी है वो कंपनी का नाम सामने आ गया तो हाँ ऐसा है अब ये पापे ऑडियो यहाँ पे है जो वाइब्रेशन स्पीकर इंडिया का पहला उसकी भी पांच करूंगा तो ये भी कंपनी का नाम आएगा तो हाँ ज्यादातर कंपनी करती हम यार इतने सारे फोन अगर आगे चल के रहेगा तो मेरी तरफ से भी कर दूंगा यहाँ पे कुरेशी इस्माइल बोलते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम असलम भाई मेरा एक क्वेश्चन था कि पोको एफ और वन प्लस दोनों में से कोई भी देखिए दोनों फोन अच्छे हैं अब पोको एफ टू क्या प्राइस सेगमेंट में आएगा क्या प्रोसेसर होगा फिलहाल के लिए अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है और वन प्लस सेवन में भी आपको वैसे तो ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन एट फिफ्टी फाइव या फिर एट वन फाइव जीरो ही मिलेगा दोनों के अंदर लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि दोनों के उसके अलावा क्या स्पेशलिटी होगी वन प्लस सेवन थोड़ा सा प्रीमियम कैटेगरी की प्राइस में आता है और फ्लैगशिप लेवल पर आता है और पोको की जो प्राइस होती है वो थोड़ा सा बीस तीस के बीच में होता है तो ये आप पर डिपेंड करता है आपकी बजट क्या है वो हिसाब से आप दोनों में से कोई भी फोन जो वो कंसिडर कर सकते हैं साहिल चौहान बोलते हैं ओपो एफ नाइन या फिर पोको एफ वन एक्चुअली ना कभी कभी ऐसे सवाल होते हैं ना मुझे छोड़ के जाना पड़ता है सवाल का जवाब आपके जवाब आपके आंखों आंखों के सामने आप मुझे पूछ के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे आरशेष पूछते हैं कि भाई वो घर में बैठे बैठे व्लॉग बनाओ ना पहले जैसे अच्छा मतलब ये मैं पहले अपने रोहे से मेरे चैनल पर काफ़ी ब्लॉग्स बनाता था स्पेशली मेरे घर के ऊपर पर्सनल लाइफ के ऊपर बिहाइंड द सीन्स या घर वालों से मिलाता था बहुत कुछ करता था मेरे न्यू रोहे जमरेले चैनल पर अगर आपको नहीं पता है मेरा लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं मैं महीनों से वहाँ पे ब्लॉग कुछ डाला नहीं हो टाइम नहीं मिलता है क्योंकि अभी दिन में दो दो वीडियो शूट करता हूँ ना तो सच में टाइम नहीं मिलता जब तक अगर मैं कहीं ट्रिप पर नहीं जाऊँ कहीं बाहर पर कंपनी बुलाती और हम जाते हैं तो ब्लॉग बन जाता लेकिन पर्सनली वैसे टाइम नहीं मिलता है मैं कोशिश करूँगा आपने सही पूछा है लेकिन उसके नीचे अपना बैंचों ने बिना वजह कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करती जैसे मैंने पिछले बार बताया था ना कि कॉन्ट्रोवर्सी कैसे क्रिएट करते तो इस वीडियो के भी नीचे जान पूछ के लोग कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करे ताकि उनका नाम आ जाए तो अपना बैंचो ने पूछा रोज भाई की गर्लफ्रेंड थी मैंने उनको देखा था अर्शस रिप्लाई करते नहीं वो तो उनकी वाइफ थी ये बोलते
एट वाले वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है बहुत ही ऑप्टिमाइज है अभी किरण का नाइन भी काफी जबरदस्त है स्नैप ड्रैगन एट आएगा वो भी बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि उसके एंट्रोड्यू स्कोर ने सबको पीछे छोड़ दिया है और हाँ अभी सैमसंग ने एक्जिनोस एट नाइन एट टू जीरो लाया ये भी बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है तो वैसे सारे प्रोसेसर फास्ट है मुझे सब में से बेस्ट अगर कोई प्रोसेसर लगता है तो वो एप्पल का ए ट्वेल है जो हकीकत तो वही बता रहा हूँ यहाँ पे सुकेश मॉन्डल पूछते हैं कि आ, आप कौन से डेट में यूट्यूब ओपन किए हो मैं फेबररी दो में अपने यूट्यूब चैनल को बनाया था फरवरी 2016 या मार्च 2016 में काम करना शुरू किया था तो मतलब यूट्यूब में मुझे अभी फिलहाल के लिए दो साल से ज्यादा हुए मैंने 15 को बनाया तो 2015 में बनाया तो तभी मैं काम नहीं करता था फिर एक वीडियो डाल के छोड़ दिया था और एक साल बाद फिर अपने चैनल पर आया था उसके बाद काम करना शुरू किया था यहाँ पे अर्घा रॉय पूछते कि सर आपके हिसाब से फाइव सर मत बोलो यार सर अच्छा नहीं लगता है मुझे आपके हिसाब से फाइव इंडिया में कब आएगा जैन या फैब इंडिया में 5G नहीं भाई इंडिया में तो 2020 से अवेलेबल हो जाएगा 5G अभी तो फिलहाल के लिए 2019 का जो समय होगा वो पूरा ट्रायल होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये 2020 से ही आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर यहाँ पे मेरा यार है तू मतलब ये वो मुझे नहीं बोल रहे उनका नाम ऐसा उन्होंने लगाया है चैनल पर भाई ये यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज दिन में कितने बार भिकता है मतलब उन्होंने सेल आउट करके ब्रैकेट में मारा है ताकि मुझे और क्लियरली समझ जाए सब फर्जी वीडियो होता है देखिए भाई YouTube का जो ट्रेंडिंग सेक्शन है ना इसमें से हाँ बिकता भी है कुछ वीडियोस जो ट्रेंडिंग में चला जाता है और ओरिजिनली भी जो एंटरटेनर्स होते हैं जितने भी हमारे इंडिया के हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रियलिटी में भी ट्रेंडिंग में वीडियो चले जाते हैं क्योंकि उनकी पॉपुलरिटी इतनी होती है वॉच टाइम वगैरह के हिसाब से वो चले जाते हैं लेकिन हाँ यूट्यूब का ट्रेंडिंग सेक्शन बिकता है वो मैं बाद में एक अच्छा वीडियो बना के बताऊँगा बापी मलिक बोलते कि क्या भाई क्या कभी आप फुल बी सेविंग करोगे सेविंग तो हमारे बैंक अकाउंट का होता है अच्छा ये शेविंग की बात करो ओके फुल बियड शेविंग करोगे मैंने किया हुआ है एक बार आपने मेरे अगर मुझे पहले से फॉलो करते तो आपको पता होगा शेविंग करके भी मैं यूट्यूब टेक न्यूज में आके बैठा था यहाँ पे गंगेश झा ने ये बोला है कि सैमसंग स्नैप ड्रैगन का प्रोसेसर क्यों नहीं लाता है इंडिया के अंदर आ, मुझे शायद लगता नहीं कि आप इंडिया के हो सैमसंग स्नैप वाले प्रोसेसर आप किसकी बात करें फ्लैगशिप फोन की बात कर रहे हैं बजट में बात करें मुझे नहीं पता लेकिन हाँ बजट में तो सैमसंग लाता है ना हमें स्नैप ड्रैगन दिया है पच्चीस तीस के चौबीस हजार के या पंद्रह से बीस हजार के अंदर और स्नैप ड्रैगन फोर ट्वेंटी फाइव भी सैमसंग ने दिया है सोलह हजार के अंदर <laughs> छोड़ो अब राज पटेल पूछते हैं कि बेस्ट एंट्री लेवल डीएसएलआर प्लीज देखिए मेरे पास जो डीएसएलआर है वो टू हंड्रेड डी है कैनन का जो मेरे हिसाब से चालीस से पैंतालीस हजार के बीच में आपको मिलेगा अभी अगर आपको डीएसएलआर चाहिए तो एंट्री लेवल पर मत जाइए ऐसे डीएसएलआर ले लीजिए जिसमें ऑटो फोकस का इशू ना हो तो मेरे पास ये वाला जो है ई पे उठा लीजिए तो सही रहेगा क्योंकि ये भी ठीक चल रहा है अभी मैं वैसे इसको बदली करने वाला हूँ बाहरी वाला लेने वाला हूँ फिलहाल के लिए आपको मैं यही रिकमेंड कर सकता हूँ ये मुझे थोड़ा सा बेटर लगा है यहाँ पे स्वास्थ्य गुप्ता बोलते हैं रुएस आप कोई भी चीज के विनर्स कैसे डिसाइड करते हो जिसका कमेंट्स अच्छा रहता है उसका क्या गिव अवे के विनर्स जो मैं पिक करता आप उसकी बात कर रहे हैं देखिए वो रैंडम कमेंट पिकर्स एक वेबसाइट है वहां से वो ऑटोमेटिकली पिक होता है हमें वीडियो की लिंक वहां पे पेस्ट करना है जो वीडियो का गिव अवे करते हैं ऑटोमेटिकली वो रैंडमली पिक कर लेता है तो कुछ जो शर्त होती है कि एक कमेंट करो वगैरह अगर वो उसमें आ जाता है तो हम उसको पिक कर लेते हैं बस हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं होता है प्रीतम राय भैया हेल्प करो पोको एफ वन नोकिया सेवन कौन सा बेस्ट होगा देखिए अभी पोको का ना एक ही चीज सामने आ जाता है जब भी पोको का नाम आता है तो स्नैप ड्रैगन एट तो अभी नोकिया जो 7.1 प्लस है ये अभी इंडिया में अभी तक तो आया नहीं ये स्नैप ड्रैगन सात के साथ में आएगा ये भी होगा 15 से 20 के आसपास शायद से उस प्राइस के बीच में इंडिया में जो वो आ सकता है अभी आप पे डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए सिक्योरिटी अपडेट्स आफ्टर सेल सर्विस ब्रांड वैल्यू जो नोकिया में बेटर है कम्पेयर टू शाउमी के लेकिन आप स्नैप ड्रैगन चाहिए तो आप ले सकते हैं या आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे मिर्जा गालिब ने यह बोला है कि आपका फर्स्ट एंड्रॉइड फोन क्या था आप टेक्नोस देखे बिना कभी सोता नहीं हूँ आपका टेक्नोस लव यू ब्रो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यार देने के लिए पहला एंड्रॉइड फोन मेरा जो था वो कार्बन का कोई के वन बहुत पहले कार्बन का कोई फोन आया था स्नैप ड्रैगन फोन टू टेन के साथ में तो वही मेरा एक पहला फोन था एंड्रॉइड के साथ में यहाँ पे फरीद शेख पूछते हैं कि भाई शुडा भाई टेन और जी थ्री जी बी वाला जिसमें स्नैप ड्रैगन सिक्स ट्वेंटी सिक्स डोल कैमरा है आठ हजार के अंदर मिल रहा है या फिर आठ हजार में कोई और फोन मुझे बता दो देखिए टेन और जी अभी ये फोन छोड़ दो बिल्कुल भी छोड़ दो आफ्टर सेल सर्विस नहीं है इसके कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है मार्केट में या कहीं पर भी जाओ तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है कैमरा भी ठीक ठाक सा है तो मैं ये फोन अभी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा बहुत पुराना भी हो चुका है आठ के अंदर वैसे आपको बहुत सारे फोन मिल जाते हैं मतलब अभी मैं क्या बताऊं Realme का है Lenovo का है अभी Xiaomi का है तो आप वो वाले
बॉक्स एस जो भी रिसेंटली आया था शायद वो मैंने मंगाया वो बैंगुड से जिसका रिव्यू मैं आप लोगों को बहुत जल्दी दे दूंगा प्रदीप मेहता बोलते हैं कि मी मिक्स थ्री इंडिया में कब आएगा और आएगा भी या नहीं आएगा इसके चक्कर में पोको एफ का ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो देखो भाई मी मिक्स से रिलेटेड मुझे काफी सारे लोगों ने सवाल पूछ लिया तो मैं एक ही चीज कहता हूँ मी मिक्स थ्री ऑब्वियसली इंडिया में आएगा 110 परसेंट इंडिया में आएगा अब वो इस साल आएगा अर्ली 2019 में आएगा मुझे ही नहीं पता लेकिन इंडिया में आएगा मतलब आएगा जो प्राइस भी होगी वो पैंतीस से चालीस के बीच में होगी तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए दो तीन महीने में आपको पता चल जाएगा यहाँ पे अक्षत वर्मा पूछते हैं कि थमनेल कहाँ से बनाते हो देखिए जो मेरा थमनेल आप देखते ना मैं फोटो जेट से बनाता हूँ एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं वीआईपी मेंबर हूँ मैंने प्रीमियम शिप मेंबरशिप लिया हूँ तो आपको वहां पे जाएंगे तो बहुत सारे अलग 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 तरीके के थंबनेल्स मिलेंगे यूट्यूब के लिए फेसबुक के लिए सब जगह के लिए तो आप वहां से जाकर ट्राई कर सकते हैं आलम उबैद पूछते हैं कि वन मिलियन में कुछ कमाल होगा पर आप वैसे भी गिव अवे करते रहते हो पिक माय क्वेश्चन वन मिलियन में देखिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ऑब्वियसली और उस टाइम पे गिव अवे होगा या दूसरे की कुछ और होगा ये अभी मैंने डिसाइड नहीं किया लेकिन इनशाला जब हो जाएगी तब बहुत कुछ स्पेशल हम करने वाले हैं यहाँ पे टेक्निकल कॉकटेल पूछते नाम तो देखो कॉकटेल क्या बात है रोज भाई आपकी अरेंज मैरिज हुई थी और तो आपके घर वालों ने भाभी के घर वालों को क्या बोला था लड़का यूट्यूबर है देखिए ऐसे ही बोला था लेकिन हाँ अभी YouTube भी यार एक बिजनेस है यार YouTube भी काफी अच्छा चल रहा है तो अभी तो यूट्यूबर की भी इज्जत होती है यार कमाओ यार तो बोलो ये हाँ बोले थे विनायक का खबाले बोलते हैं कि क्या अगले शॉमी पोको F2 में तीन कैमरा हो सकता है आ, क्या और प्राइस क्या हो सकती है देखिए भाई पोको F2 के रेंडर साइज तो उसमें तीन कैमरा दिख रहा था लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है तीन कैमरा नहीं होगा दूसरी बात तीन कैमरे की चार कैमरे की पांच कैमरे की जरूरत नहीं है दो कैमरे से भी काम हो जाता है प्राइस क्या होगी ये मुझे अभी भी नहीं पता पोको एफ आएगा चार पांच महीने के अंदर अर्ली टू में आपको देखने को मिलेगा तो तब तक का वेट कर लीजिए यहाँ पे खान आसिफ पूछते असल भाई कैसे हो अलहमदुल्ला वाले असलम बहुत अच्छा हो मेरा क्वेश्चन ये है कि रियल मी कभी कोई अनदर डिवाइस जैसे कि लैपटॉप या फिटनेस बैंड इंट्रोड्यूस करेगा या नहीं Uh, कर सकता है देखिए रियल मी है अभी स्मार्टफोन्स में अगर आगे बढ़ रहा है अच्छे काम कर रहा है तो शायद से वो लोग उसके अलावा भी कुछ और चीजें जो वो मैन्युफैक्चर कर लेके आ रहा लैपटॉप लेके आ जाए पावर बैंक लेके आ जाए ईयरफोन्स लेके आ जाए तो हाँ हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है तो बस दोस्तों आज का सवाल जवाब सेशन यही भी खत्म होता है उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिया होगा अगर आपका नाम नहीं लिया होगा तो भी कोशिश किया होगा आपके सवाल इसमें कवर हो गए वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहना हम ऐसे ही फन तरीके से आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे और आप लोग को एंटरटेन करते रहेंगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ Have a great day and always keep smiling.